അവർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് സ്റ്റാർട്ടായി അല്ലേ പുതിയൊരു വർഷത്തിലേക്ക് നമ്മളൊക്കെ കടന്നു പുതിയ പ്രതീക്ഷകളിലൂടെയും പുതിയ പ്ലാനുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് പുതിയ ന്യൂ ഇയർ റെസൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോവാണ് നിങ്ങളുടെ ന്യൂ ഇയർ റെസൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വർഷം ആവട്ടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് ഈ ഒരു വർഷം നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് പേഴ്സണൽ പ്ലാൻസും ഗോൾസും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അതേപോലെ തന്നെ ആസ് പാരൻസ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് അത് ഈ വർഷം മാത്രമല്ല എല്ലാ വർഷവും നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്ലാൻ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ക്യാൻ ഐ ഡു ഫോർ മൈ ചിൽഡ്രൻ അല്ലേ അവരുടെ ലൈഫ് ബെറ്റർ ആക്കാനായിട്ട് അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബെറ്റർ ആക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി ലെവൻത്തിലേക്കും ട്വൽത്തിലേക്കും ഒക്കെ പോകുന്ന മക്കളുടെ പേരൻസ് ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പം ബോർഡ് എക്സാംസ് വരാൻ പോകുന്നു അല്ലേ ഇപ്പോൾ അവരുടെ പ്രീ ബോർഡ്സ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ആവാൻ പോവാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ബോർഡ്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ ഈ ബോർഡ്സ് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് അവരുടെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ് അവർ കടന്നു പോകുന്നത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കാലഘട്ടം പ്ലസ് ടു ഓടെ അവരുടെ സ്കൂൾ ലൈഫ് എൻഡ് ആവുകയാണ് അതിനുശേഷം അവർക്ക് എന്താണോ ഭാവിയിൽ ഏത് പ്രൊഫഷനാണോ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ആഗ്രഹം അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സിലേക്കോ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിലേക്കോ കോളേജസിലേക്കോ കോളേജ് ലൈഫിലേക്ക് അവർ കയറാൻ പോകുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ക്രിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയം കൂടിയാണ് ഇത് അല്ലേ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പേരൻസ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു കോമൺ സെയിങ് ഉണ്ട് വി ആർ യെസ്റ്റർഡേസ് പീപ്പിൾ പ്രിപ്പയറിംഗ് ടുഡേസ് ചിൽഡ്രൻ ഫോർ ദ ബ്രൈറ്റർ ടുമോറോ അതായത് നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ആളുകളാണ് നമ്മൾ ജനിച്ചു വളർന്ന സാഹചര്യങ്ങളും വളർന്നു വന്ന സമയവും ഒക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ അവർ അനുഭവിക്കുന്ന ഫെസിലിറ്റീസ് അവർക്കുള്ള ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സ് അതൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് നാളെ അവർ പഠിച്ച് വളർന്നു വരുന്ന ഒരു സമയത്തുള്ള ടെക്നോളജി ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് അവരെ ആ ഫ്യൂച്ചറിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മളും കുറച്ച് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണ് ദ ബെസ്റ്റ് തിങ് വി ക്യാൻ ഡു ഫോർ ആർ ചിൽഡ്രൻ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ദം ഗുഡ് ഡിഗ്രി ഫ്രം എ വെരി ഗുഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലേ നല്ലൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും നല്ലൊരു ഡിഗ്രി അവർക്ക് നേടി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ആണ് നമ്മൾക്ക് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് വി ക്യാൻ ഗിഫ്റ്റ് ദം അല്ലേ ഈ വെൽത്തും എല്ലാം ബാങ്ക് ബാലൻസും അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ അതിനേക്കാളൊക്കെ അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ സെക്യൂർ ആക്കുന്നത് നല്ല ഒരു ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി അവരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് എക്സാമുകളുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ അവർ ലെവൻത്തും ട്വൽത്തും പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് സമയം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പഠിച്ചു പോകാവുന്ന രീതിയിൽ ഈ എക്സാമുകൾക്ക് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലെ മെഡിക്കൽ കോളേജസിൽ എം ബി ബി എസ് ബി ഡി എസ് ആൻഡ് അലൈഡ് മെഡിക്കൽ കോഴ്സസിന് അവർക്ക് അഡ്മിഷൻ നേടിക്കൊടുക്കുന്ന എക്സാമാണ് നീറ്റ് എക്സാം നാഷണൽ എലിജിബിലിറ്റി കം എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസിയാണ് എൻ ടി എ ആണ് നിങ്ങൾ കുറേ പേർക്കൊക്കെ നീറ്റിനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അറിയുന്നതായിരിക്കും സോ അറിയാത്തവർക്കായിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നീറ്റിനെ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യട്ടെ സോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നീറ്റ് എക്സാം ഇസ് കണ്ടക്ടഡ് ബൈ ദി എൻ ടി എ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു എക്സാം ആണിത് ഈ എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മാർക്കിലാണ് സബ്ജെക്ട്സ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബോട്ടണി സോളജി അതായത് ഫിസിക്സ് വൺ എയ്റ്റി മാർക്സ് കെമിസ്ട്രി വൺ എയ്റ്റി മാർക്സ് ബോട്ടണി വൺ എയ്റ്റി ആൻഡ് സോളജി വൺ എയ്റ്റി അപ്പോൾ ബയോളജി മൊത്തത്തിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി മാർക്സ് അങ്ങനെ മൊത്തം എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മാർക്കിലാണ് ഈ എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇതിൻ്റെ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് എം സി ക്യൂ പേപ്പർ ആയിരിക്കും ഇറ്റ്സ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് പേപ്പർ ഇവർ ബോർഡ് എക്സാമിൽ എഴുതുന്നത് പോലെ തിയറി എക്സാം അല്ല ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ടാകും അതിന് നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും അതിൽ നിന്നും ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ചൂസ് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് ആൻസറിന് അവർക്ക് നാല് മാർക്കും തെറ്റി പോകുന്ന ആൻസറിന് മൈനസ് വൺ നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു വളരെ ഇമ
ഇന്ത്യയിലെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ എം ബി ബി എസിന് ഇവർക്ക് അഡ്മിഷൻ നേടി കൊടുക്കുന്ന എം ബി ബി എസ് അതേപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അലൈഡ് കോഴ്സസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബി ഡി എസ് ഉണ്ട് ബി എ എം എസ് ഉണ്ട് ബി എച്ച് എം എസ് ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ ആയുഷ് കോഴ്സസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കോഴ്സസിന് അഡ്മിഷൻ നേടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു എക്സാം ആണിത് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്കോർ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നേഴ്സിങ്ങിന് അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുന്ന കോളേജുകളുണ്ട് പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സസിന് അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുന്ന കോളേജുകളുണ്ട് നോട്ട് എവ്രി വെയർ പക്ഷേ ഇൻ സം കോളേജസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ചില കോളേജുകൾ ഇന്ത്യ സ്റ്റോപ്പ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിൽ ഈ പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സിനും നേഴ്സിംഗ് കോഴ്സിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് എക്സാമുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിന് ഇതേ സിലബസ് തന്നെയാണ് അവർ പഠിക്കുന്നതും ഇതിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഒപ്പം തന്നെ ഇവർക്ക് ഇതും പഠിച്ചു പോകാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ആറായിരത്തോളം മെഡിക്കൽ സീറ്റുകളാണ് ഉള്ളത് എം ബി ബി എസ് സീറ്റുകളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ അമ്പത്തയ്യായിരം സീറ്റ് ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജസിലുള്ള സീറ്റുകളാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് എം ബി ബി എസിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് അവിടെ എൻറ്റയർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഫീസിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് പഠിച്ച് തീർക്കാം അതിന് ശേഷം അവർക്ക് പി ജി ചെയ്യണോ റിസർച്ചിലേക്ക് പോകണോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദി ക്യാൻ ഡിസൈഡ് റൈറ്റ് അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാം നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടു കഴിയാന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേ ആർ ജസ്റ്റ് വാട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് അല്ലേ ആ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ അവർക്ക് നല്ലൊരു വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നീറ്റ് എക്സാമിന് പഠിക്കും മക്കളെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ പഠിച്ച് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ നീറ്റ് എക്സാം അങ്ങ് ക്ലിയർ ചെയ്യുക അതിൽ നല്ലൊരു സ്കോർ കിട്ടിയാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതിൽ അതിൽ കട്ട് ഓഫും റിസർവേഷനും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് കോളേജിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഫീസിൽ സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് എത്ര വർഷമാണ് ഒരു ട്വൻറ്റി ടു ഇയേഴ്സ് ആകുമ്പോഴേക്കും അതായത് അവരുടെ ആ ഏർലി ട്വൻറ്റീസ് ആകുമ്പോഴേക്കും തന്നെ അവരൊരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ലൈക്ക് ഒരു എം ബി ബി എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ മെഡിക്കൽ ഡിഗ്രി അവർക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു അതിന് ശേഷം അവർക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് അവർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യട്ടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടാവും എനിക്ക് മൂവി ഫീൽഡ് പോകാനാണ് ഇഷ്ടം എനിക്ക് മറ്റേ പൈലറ്റ് ആവാനാണ് ഇഷ്ടം എനിക്ക് അത് ചെയ്യാനാണ് അവർ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ പക്ഷേ അത് അവർക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു മെച്ചൂരിറ്റി ആകുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് നല്ലൊരു കോഴ്സ് പഠിച്ച് ഒരു ബേസിക് ഡിഗ്രി ഉള്ളത് ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ഗുഡ് അത് അവരുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ കരിയറിനെ നല്ലപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ബോർഡ് എക്സാമിന് കുറേ മാർക്ക് കുറേ എ പ്ലസ് കിട്ടുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഫുൾ എ പ്ലസ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ട് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഹെൽപ്പ് ദം ഷേപ്പ് ദയർ ഫ്യൂച്ചർ റൈറ്റ് പക്ഷേ മറിച്ച് നീറ്റ് പോലെയുള്ള കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നല്ലൊരു കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നു ദയർ ഫ്യൂച്ചർ ഇസ് സെക്യൂർ അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും അവരോട് പറയുമ്പോൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എടാ മോഡൽ എക്സാമിന് മാർക്ക് മേടിക്കണം ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് ഫുൾ മാർക്ക് മേടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടുവിന് നിനക്ക് ഫുൾ എ പ്ലസ് വേണം ടെൻത്തിൽ നിനക്ക് ഫുൾ എ പ്ലസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പ്ലസ് ടുവിൽ ഫുൾ എ പ്ലസ് വേണം സോ ഡിയർ പാരൻസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളെ പറഞ്ഞ് ഫോഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പത്തിൽ കിട്ടിയ കുറേ മാർക്കും ട്വൽത്തിൽ കിട്ടിയ മാർക്കും വെച്ചിട്ട് ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് നമുക്ക് ഭയങ്കര വലിയ അഡ്മിഷനും ഒക്കെ തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ഏത് ജോബാണ് ഏത് ജോബ് ഓഫറാണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടുവിന് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന ആളല്ലേ നിങ്ങൾ ഈ ജോലി എടുത്തോന്ന് ഏതെങ്കിലും ജോലി ഏതെങ്കിലും ഇൻ്റർവ്യൂവർ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടുവിന് എത്ര മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി തരാം എന്നുള്ളത് സോ പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നമ്മുടെ ഈ ബോർഡ് എക്സാമുകളൊക്കെ ഇത് ജസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദയർ എന്താ പറയുക ഒരു കടമ്പ പോലെ അല്ലേ ഓരോ ഇയർ അവർ പഠിച്ച് 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 ആ എക്സാം എഴുതുന്നു ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ക്വാളിഫൈങ് ആൻഡ് ഗോയിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഈ ബോർഡ് എക്സാമിനെ അവർക്ക് ഭയങ്കര പ്രഷർ കൊടുത്ത് ഇതിന് തന്നെ നിങ്ങൾ ഫുൾ എ പ്ലസ് മേടിക്കണം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ നമുക്ക് മോന
ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഹെൽപ്പ് അതാണ് അവർക്ക് കുറേ ബുക്കുകളും അതും ഇതും വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം നല്ല ഗൈഡൻസ് ഓക്കെ നല്ലൊരു പ്രോപ്പർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ അവർക്ക് അഡ്മിഷൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക വേർ അവർക്ക് പബ്ലിക് എക്സാമിനും അതേപോലെ അവരുടെ നീറ്റ് പ്രിപ്പറേഷനും ഏർലി സ്റ്റേജിൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അപ്പോൾ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ കാണാം ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് വീഡിയോ വാസ്